হ্যালো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন বিজনেস অ্যাকাউন্টিং ইন বেঙ্গলি চ্যানেল বন্ধুরা আজ আমরা শিখবো ট্যালিতে কীভাবে পারচেস এবং সেলস ওটার প্রসেসিংয়ের এন্ট্রি করতে হয় সাথে আমাদের কিছু প্রোডাক্ট ওখান থেকে ক্যান্সেল কীভাবে করতে হয় এবং তারপরে আমাদের কীভাবে সেগুলিকে রিসিভ করতে হয় এবং সেখান থেকে কিছু প্রোডাক্ট কীভাবে আমাদের রিজেক্ট করতে হয় এই এন্ট্রিগুলি আজ আমরা শিখবো বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট যদি এই ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন প্রথমে আমরা এই ভিডিওটিতে শুধুমাত্র পার্চেস ওটার প্রসেসিং রিলেটেড যা এন্ট্রি আছে সেগুলি শিখব এবং নেক্সট একটি ভিডিও বানাবো সেটিতে আমরা শিখব সেলস ওটার প্রসেসিংয়ের সমস্ত কাজগুলো তাহলে কি হবে আপনাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হবে না হলে একসাথে দেখালে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আর আপনারা দেখতে বোরিং ফিল করবেন একটা টাইমের পরে তো এখানে স্টেপ বাই স্টেপ ভালোভাবে শিখবেন আর আমি যতটা সম্ভব কোনো একটা শপিং সাইট নিয়ে একটু উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বোঝাবো যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যাই হোক প্রথমে আমাদের এখানে এসে এফ ইলেভেন পেশ করতে হবে এফ ইলেভেন পেশ করবেন দেন আমাদের এফ টু পেশ করতে হবে আর বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন টেরিটরি অ্যান্ড ট্যাক্সেশানে কীভাবে জিএসটি ফিল করতে হয় সেটি নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এখানে জিএসটি ডিটেলস ইয়েস করে সেটা ওটা জিএসটি ডিটেলস ইয়েস করে কীভাবে ফিল করতে হয় আর ইনভেন্টরি ইনফোতে আমাদের আসতে হবে বা এফ টু পেশ করতে হবে এফ টু পেশ করে আমাদের নিজের দিকে আসতে হবে এসে দেখবেন এনেবেল পার্চেস ওটার পয়সিং এই অপশানটি আমাদের ইয়েস করতে হবে দেন এনেবেল সেলস ওটার পয়সিং এই অপশানটি ইয়েস করতে হবে যদিও আমরা এই ভিডিওটিতে এই অপশানের কাজগুলি দেখবো না তাও আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি কারণ নেক্সট ভিডিওটিতে আমরা এই অপশানগুলির কাজ করবো না দেন আমাদের এন্টার মেরে মেরে এখানে এখানে দেখুন ইউজ ট্র্যাকিং নাম্বার যে অপশানটি আছে এই অপশানটি আমাদের ইয়েস করতে হবে কারণ আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট পার্চেস বা সেলস করি তখন একটা নির্দিষ্ট আইডেন্টিফিকেশান থাকে যে কত নম্বর কত নম্বর সেল হয়েছে কত নম্বর প্রোডাক্ট এই ধরনের একটা আইডেন্টিফিকেশান থাকে সেই জন্য আমাদের এটিকে ইয়েস করতে হবে আর এখানে ইউজ রিজেকশান ইনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড অনেক সময় কি হয় আমাদের কিছু প্রোডাক্ট পার্চেস করি পার্চেস করার পরে মনে হয় প্রোডাক্টের মধ্যে কিছু প্রবলেম আছে তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন করি তখন আমাদের এই অপশানটি আমাদের তখন আমাদের এই অপশানটি ইয়েস করে রাখতে হবে কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে আর না হলে আমাদের কী করতে হয় ডেবিট বা ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে সেইগুলি কাজ করতে হবে আর এখানে যদি আমরা এটা ইয়েস করে রাখি আমাদের ডেবিট ক্রেডিট নোটের কোনো ঝামেলা যেতে হবে না দেন আমরা দেন আমরা এটিকে ইন্টারমিডিয়েট সেভ করে নেব তারপর আমাদের স্কেমের বাইরে আসতে হবে এসে আমাদের অ্যাকাউন্ট ইনফোতে আসতে হবে অ্যাকাউন্ট ইনফোতে এসে আমাদের লেজারে আসতে হবে লেজারে এসে কয়েকটি লেজার ক্রিয়েট করে নিতে হবে আমি ক্রিয়েট করে রেখেছি তাই আমি অর্ডারে এসে দেখিয়ে দিচ্ছি কী করতে হবে সিজিএসটি আইজিএসটি এবং এসজিএসটি এই তিনটি অবশ্যই করবেন দেন পার্চেস লেজার করবেন আর আন্ডারটি দেবেন পার্চেস অ্যাকাউন্ট আর আর সানডে ক্রিয়েটার্স করবেন এবিসি ইলেকট্রনিক্স আপনারা যে কোনো নাম নিতে পারে আমি এই নামটি নিয়েছি আর আন্ডারটি দেবেন সানডে ক্রিয়েটার্স আর এখানে এসে সে ডলটা জিএসটি ডিটেলস ইয়েস করবেন ইয়েস করে আপনারা জিএসটি ডিটেলসটি ভরে নেবেন রেগুলার হলে রেগুলার করবেন কম্পোজিশন হলে কম্পোজিশন করবেন আর আনরেজিস্টার হলে আনরেজিস্টার করবেন করে এটিকে সেভ করে নেবেন দেন আমাদের নিচের দিকে দেখবেন এখানে আরেকটি অপশান নতুন চলে এসেছে অর্ডার ভাউচার এই অপশানটি এতদিন ছিল না মানে যা যা আমি কাজ দেখিয়েছি এই অপশানটি আসে শুধুমাত্র আমাদের অর্ডার ভাউচার্সের কাজ করার জন্য আমরা এখানে এসেও ডাইরেক্ট করতে পারি বাট আমরা স্কেমের বাইরে এসে আমরা অ্যাকাউন্টিং ভাউচার্স থেকেও আসতে পারি এখানে ওই অর্ডার ভাউচার্সে যাওয়ার জন্য আমাদের এখান থেকে কন্ট্রোল প্লাস এফ টু পেস করতে হবে তাহলে আমরা অর্ডার ভাউচার্সে অটোমেটিক্যালি ঢুকে যাব দেন আমাদের এখানে তার আগে আমাদের করতে হবে কি আমরা অল্ট এফ ফোর মারবো এফ ফোর মারে পার্চেস অর্ডারে চলে আসবো পার্চেস অর্ডার করার জন্য আমাদের অল্ট এফ ফোর আর সেলস অর্ডার করার জন্য অল্ট এফ ফাইভ ঠিক আছে এটি মনে রাখবেন আপনাদের না মনে রাখলে একটি খাতাতে লিখে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হবে পরে দেন আমাদের এখানে এসে পার্টির নেম দিতে হবে যে পার্টির কাছ থেকে আমরা পার্চেস করার জন্য অর্ডারটি দিয়েছি এখানে পার্টির নেমটি দেবো আমি এখানে এবিসি ইলেকট্রনিক্স করেছি দেন আমাদের ঠিক এন্টার মেরে যেতে হবে এন্টার মেরে বাইরে আসতে হবে এখানে এসে বন্ধুরা মনে রাখবেন যে অর্ডার নম্বরটি ভালো করে দিতে হবে আমরা যদি অর্ডার নম্বর ঠিকঠাক না দিই সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে পরে অসুবিধা হবে আমরা কোন অর্ডারে আমরা মালটি আমরা রিসিভ করছি ঠিক আছে এখানে অর্ডার নম্বরটি দেবো আমি ওয়ানই ধরে নিয়েছি দেন এখানে পার্চেস রেজার পার্চেস করতে হবে দেন আমাদের এখানে এসে যে যে প্রোডাক্টগুলি আমরা পার্চেস করবো সেগুলি আমাদের দিতে হবে আর বন্ধুরা এগুলো নিশ্চয়ই জানেন কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আপনারা সেভাবে ক্রিয়েট করবেন আর যদি না বুঝতে পারেন অবশ্যই আমার পুরোনো ভিডিও দেখে আসবেন যে হাউ টু ক্রিয়েট স্টক বলে একটি ভিডিও আছে
আর ধরুন আমরা দশ তারিখে একটা অর্ডার দিচ্ছি আমাদের ডেট দিল যে পনেরো দিনের মধ্যে আপনার প্রোডাক্টটি চলে যাবে ঠিক আছে বা এমনও ডেট থাকে যে সাতাশ বা আঠাশ তারিখের মধ্যে আপনার প্রোডাক্টটি আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এই ধরনের আমাদের কিছু ডেট দেয় তো এখানে ডিউ ডেট ডিউ ওয়ান বলে অপশানটি এসেছে আমাদের এখানে ডেট দিতে হবে বা আমরা কত দিনের মধ্যে প্রোডাক্টটি আমাদের আমরা পাবো সেটিও আমরা দেখাতে পারি দেন আমি যদি দশ দিই সেক্ষেত্রে তো আমার টেন ডেজ মানে দশ দিনের মধ্যে প্রোডাক্টটি আমরা পাবো আর যদি আমরা এখানে তারিখ দিই এক একত্রিশ সাত আমরা তাহলে একত্রিশ সাতের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব বন্ধুরা আমি একত্রিশ সাত নিচ্ছি কারণ আমার এডুকেশন ভার্সেন আছে তাই আমরা মানে বিভিন্ন ডেট নিতে পারবো না একত্রিশ এক আর দুই এই তিনটি তারিখে আমরা কাজ করতে পারবো তাই আমাদের একত্রিশ সাত নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের বোঝানোর জন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তাই এখানে এসে আমাদের কোয়ান্টিটি যেখানে অপশানটি আছে এখানে আমাদের কোয়ান্টিটি দেবে কত পিস আমরা অর্ডার করছি ধরে নিচ্ছি আমরা পনেরো পিস অর্ডার করছি তাহলে আমাদের এখানে রেট দিতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি পাঁচশো টাকা করে এক একটা পিস পার পিস ঠিক আছে দেন আমাদের ইন্টারমিডিয়ে বাইরে আসতে হবে এখানে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে দেন আমাদের পরের আইটেমটি নেবো যে এইচপি কিবোর্ড এখানে ডেট দিতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি দশ দিন দেন আমাদের এখানে দিতে হবে কত পিস আমরা ওটা দিচ্ছি ধরে নিচ্ছি আমরা পনেরো পিস ওটা দিচ্ছি দেন এখানে প্রাইস দিতে হবে আমি চারশো দেন এটিকে ইন্টারমিডিয়ে বাইরে আসবো দেন আমাদের এখানে আসতে হবে দেন আমাদের এখানে আসতে হবে এসে আমাদের এখানে নেক্সট আইটেমটি নিতে হবে ধরে নিচ্ছি মাউস আমরা অর্ডার করেছি এখানে পনেরো দিন টাইম দিচ্ছি দেন আমাদের এখানে কোয়ান্টিটি ধরে নিচ্ছি আমরা কুড়ি পিস দেন আমাদের এখানে পার পিসের মানে পার কোয়ান্টিটি কত করে পড়বে দিতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি চারশো নিরানব্বই টাকা করে দেন আমাদের এখানে এসে এটা মারতে হবে দেন আমাদের পরের আইটেমটি নিতে হবে লজিটেক মাউস দেন আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে ডেট নেব বিআট দেন আমাদের এখানে কোয়ান্টিটি দিতে হবে ধরে নিচ্ছি আমাদের সতেরো পিস দেন আমাদের এখানে পার পিস কত করে পড়বে সেটি আমাদের দিতে হবে ছুনিয়ানব্বই দেন আমরা এটা আমাদের বাইরে আসবো তারপরে এখানে আসবো এসে আমরা এখানে জিএসটি দিতেও পারি নাও দিতে পারি নট ম্যান্ডেটারি এখানে কোনো কারণ আমরা শুধুমাত্র পার্চেস পার্চেসের জন্য অর্ডার করেছি যে আমরা প্রোডাক্টটি কিনবো তাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যে আমরা আমাকে প্রোডাক্টটি পাঠান আমরা নেবো ঠিক আছে যেমন আমরা কি হয় অনেক সময় কি হয় ক্যাশ অন ডেলিভারি যখন আমরা দিই অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে তখন আমাদের কি কোনো বিল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাকা বিল দেয় না যে আমরা প্রোডাক্টটি কিনেছি সেই বিলটা পাঠাই না জিএসটি এস জিএসটি লাগিয়ে বিল দেয় না আমরা অর্ডার করেছি তার একটা জাস্ট আমাদের অ্যাপসের মধ্যে আমরা বা ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই যে আমাদের প্রোডাক্টটা কনফার্ম হয়েছে তো সেই ধরনের আমরা এখানে জিএসটি এস জিএসটি নাও দিতে পারি বা দিতেও পারি সেটা আমাদের ওপরে নির্ভর করছে আমরা আমাদের ইচ্ছা আমরা দিতেও পারি নাও দিতে পারি এর জন্য কোনো দিলেও আমাদের কোনো ব্যালেন্স সিটে এফেক্ট করবে না আর ডিউটিশান ট্যাক্সে কোনো এফেক্টই আসবে না ঠিক আছে তবে দিয়ে রাখলে একটা সুবিধা হয় কি আমরা যখন প্রোডাক্টটি রিসিভ করবো সেখানেও আমাদের সি জিএসটি এস দিতে হবে না আর যখন বিল তৈরি করব যে আমরা প্রোডাক্টটি পেয়ে গেছি তারাও বিল পাঠিয়ে দিয়েছে আর বিলটি আমরা এন্ট্রি করে রাখবো আমাদের ট্যালিতে তখন আমাদের সুবিধা হবে তাই আমি দিয়ে রাখছি এটি আমাদের সুবিধার্থের জন্য তারপরে এস জিএসটি দেন আমরা ইন্টারমিডিয়েটিকে সেভ করে নেবো দেন আমরা স্কিমের বাইরে আসবো এসে আমরা যদি স্টক সামারি দেখি দেখবেন কোনো স্টক দেখাচ্ছে না কারণ প্রোডাক্টটি জাস্ট আমরা অর্ডার করেছি আমাদের কাছে এখনো প্রোডাক্টটি আসেনি তাই আমাদের স্টক সামারিতে কোনো প্রোডাক্ট নেই দেন আমরা যদি ব্যালেন্স শিটও দেখি ব্যালেন্স শিট দেখি ব্যালেন্স শিটেও আমাদের কোনো এফেক্ট দেখতে পাবো না দেখছেন ব্যালেন্স শিটে আমাদের কিছু নেই ডিউটিস অ্যান্ড ট্যাক্সেও কিছু নেই এখানে ফুড সিস্টেমেও কিছু নেই ঠিক আছে তো আমাদের এই প্রসেসটি আমাদের একটা প্রসেস শেষ হলো তারপর আমরা ধরুন অর্ডার ভুলবশত বেশি দিয়ে ফেলেছি সেখান থেকে আমরা অর্ডার কীভাবে কমাবো তার জন্য আমাদের কী করতে হবে ডিসপ্লেতে আসতে হবে ডিসপ্লেতে এসে আমাদের এন্টার মারতে হবে এন্টার মেরে আমাদের স্টেটমেন্ট অফ ইনভেন্টরিতে আসতে হবে এসে আমাদের এন্টার মারতে হবে এখানে এসে পার্চেস অর্ডার আউটস্ট্যান্ডিং এই যে অপশানটি আছে এসে আমাদের এন্টার মারতে হবে এন্টার মেরে আমাদের এখানে দেখুন স্টক গ্রুপ স্টক আইটেম গ্রুপ অ্যান্ড লেজার অল অর্ডার্স এই অপশানগুলি আছে আমরা একটা একটা করে দেখার জন্য আমরা স্টক আইটেমে আসবো গ্রুপ ওয়াইজ দেখতে গেলে আমরা স্টক গ্রুপে আসবো বা আমরা অল অর্ডার্সেও আসতে পারি এখান দিয়ে সুবিধা হবে দেন আমরা এখানে এন্টার মারলে দেখবেন কিছু দেখাবে না কারণ আমাদের এডুকেশান পার্সন অনেক সময় কী হয় আমরা এক তারিখ থেকে সবসময় নেই তো আমাদের এখানে সে ডেটটি ঠিক করা ঠিক করে নিতে হবে কোন ডেট আমরা আইডেন্টিফিকেশান করবো আমাদের ফার্স্ট ডেপ্টিক থেকে দেখাচ্ছে তাই আমাদের এখানে সবগুলি দেখাচ্ছে না এরপর আমাদের কী করতে হবে এফ টু বেস করতে হবে করে আমাদের এখানে এক সাত এন্টার মারবো তারপরে এখানে
পাঁচটিস আমরা ক্যান্সেল করব ক্যান্সেল করলে অটোমেটিক্যালি এখানে দেখুন নেট ব্যালেন্স অপশানটিতে চলে আসবে দেন আমাদের এখানে রিচেন দিতে পারি কারণ আমরা ক্যান্সেল করছি তো আমরা এটা দিতেও পারি নাও দিতে পারি কারণ সেটি আমাদের নিজস্ব জানার জন্যে আমরা এখানে দেবো কারণ এটি তো আর এই যে আমাদের ক্যান্সেল করছি সেটা তো আর আমরা কাউকে শো করছি না শুধু আমাদের কাছে নিজের কাছে এই প্রমাণটা রাখার জন্য মানে নিজেদের কাছে জাস্ট একটা কনফিউশন থাকতে পারে যে পরে কেন ক্যান্সেল করেছিলাম সেই কারণে আমরা এখানে রিজেন্টলি লিখে দিতে পারি এক্স ওয়াই জেড যা ইচ্ছা লিখতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতন লিখে এটিকে ইন্টারমিডিয়েট সেভ করে নেবেন আর বাকি দেখুন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেট এখন যা অর্ডার আছে সেগুলি চলে আসবে যেন আমরা এখানে ক্যান্সেল করিনি তাই পনেরো পিস অর্ডার করেছিলাম পনেরো পিসে আছে এখন আপাতত আর এখানেও পনেরো পিস করেছিলাম পনেরো পিস আছে যেন আমরা এই যদি মাউস করেছিলাম কুড়ি পিস বাট পাঁচ পিস কমিয়ে দিয়েছি এখন নেট যে অর্ডারগুলি পড়ে আছে সেটি এখানে দেখাচ্ছে পনেরো পিস দেন আমাদের অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গিয়ে এখন যে অর্ডারগুলি আছে সেগুলি আমাদের পড়ে আছে দেন আমরা স্কেমের বাইরে আসবো বাইরে এসে আমাদের এরপরে আমাদের কাজ হলো মানে এরপরে স্টেপটি হলো আমাদের যে প্রোডাক্টগুলি যে প্রোডাক্টগুলি আমরা অর্ডার করেছিলাম সেই প্রোডাক্টগুলি আসছে যেমন ধরুন আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি করেছিলাম তো প্রোডাক্টগুলি অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে আমাদের কাছে আসছে এসে দেখা গেল যে প্যাকেট বাইরে থেকে লাগছে কিছু প্যাকেট মানে দেখে মনে হচ্ছে প্রোডাক্টটি নিয়ে আমাদের ঠিক হবে না প্রোডাক্টটির মধ্যে কিছু ডিফেক্ট আছে বা কোনো প্রোডাক্টের প্যাকেট ছিঁড়ে গেছে বা এই ধরনের হতেই পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু অর্ডার এখান থেকে মানে নিতে নেই আর কিছু অর্ডার ক্যান্সেল করতে হয় তো আগে আমাদের যা প্রোডাক্টগুলি এসে সেগুলো আমাদের রিসিভেন্টিতে দেখাতে হবে যে আমরা কী প্রোডাক্ট রিসিভ করছি তারপর আমরা রিজেক্ট করব কিছু প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে নিই রিজেক্ট করে ব্যাক করে দেবো ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে দেখবো যে কীভাবে আমাদের প্রোডাক্টগুলি রিসিভ করতে হয় তো তার জন্য আমাদের অল্ট প্লাস এফ নাইন পেস করতে হবে অল্ট প্লাস এফ নাইন পেস করলে দেখুন রিসিপ্ট নোট বলে একটি অপশান চলে আসবে এখানে রেফারেন্স নম্বরটি আমাদের দিতে হবে এই নম্বরটি আমাদের পরে খুব কাজে লাগবে আর এখানে যে নম্বরটি আছে ওয়ান এটিও আমাদের খুব কাজে লাগবে পরে দেন পরে যখন আসবে দেখিয়ে দেবো দেন আমাদের এখানে এসে যে কোম্পানি থেকে পারচেস অর্ডার করেছিলাম সেই কোম্পানির নামটি দিতে হবে এপিসি ইলেকট্রনিক্স দেন আমাদের এখানে সেই নম্বরটি দিতে হবে যে অর্ডার নম্বর দিয়েছিলাম বলেছিলাম এখানে ছিল যখন অর্ডার দিয়েছিলাম সেই অর্ডার নম্বরটি এখানে চলে এসেছে আমাদের দিতে হবে সিলেক্ট করে দেন আমরা দেবো দেন অফ দ্য লিস্ট দেন ইন্টারমিড বাইরে আসবো দেখুন আমাদের অটোমেটিক্যালি সব চলে এসেছে এবার ধরুন অনেক সময় কি হয় আমরা পনেরো পিস অর্ডার দিয়েছি আর তার মধ্যে থেকে কিছু প্রোডাক্ট হয়তো আসলো না সেক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি কমিয়ে দিতে হবে কীভাবে কমাতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ধরুন আমাদের এখানে এফ ওয়ান এখানে পনেরো পিসের জায়গায় আমার কাছে এসেছে চোদ্দো পিস আমরা চোদ্দো পিস করবো ওই এন্টার মারবো সেভ করে দেবো এইভাবে আমরা দেখুন আমাদের চোদ্দো পিস এখানে চলে এসেছে ঠিক আছে এইভাবে আমরা যা রিসিভ করছি সেই অনুযায়ী আমরা এখানে এন্ট্রি করবো ঠিক আছে এরপরে এটিকে এন্টার মেরে সেভ করে নেবো বা আপনাদের যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কন্ট্রোল প্লাস এম এরে সেভ করতে পারেন কন্ট্রোল প্লাস এম এম এরে আমরা সেভ করে নেবো সেভ করার পরে আমরা স্কেম মেরে বাইরে আসবো এসে আমরা যদি স্টক সামারি দেখি দেখবেন আমাদের স্টকে মালগুলি চলে এসেছে ঠিক আছে এবং সব মালগুলি আমাদের চলে এসেছে যা যা প্রোডাক্ট আমরা পেয়েছি চলে এসেছে দেন আমরা যদি ডিউটিস অ্যান্ড ট্যাক্সে যাই এবং আমাদের ডিউটিস অ্যান্ড ট্যাক্সে কোনো ব্যালেন্স নেই ডিউটিস অ্যান্ড ট্যাক্সে কেন ব্যালেন্স নেই কারণটি হলো আমরা যে প্রোডাক্টটি পারচেস করেছি তার এখনও বিল তৈরি করে তার জন্য আমাদের পারচেস বিল তৈরি করতে হবে তার আগে আমাদের একটা ছোটো কাজ আছে যে আমরা ধরুন কোনো প্রোডাক্টটি রিসিভ করার পরে যে বলেছিলাম যে কিছু প্রোডাক্ট ডিফেক্ট দেখা গেছে তাহলে সেই প্রোডাক্টগুলো আমাকে ব্যাক করে দিতে হবে রিটার্ন করে দিতে হবে ইভেন অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে যখন আমরা পারচেস করি কিছু তখন আমাদের সাত দিন টাইম থাকে যে আপনাদের রিটার্ন পলিসি থাকে বা দশ দিন থাকে যেমন যে যে প্রোডাক্টে যেমন থাকে যে সাত দিন আট দিন টাইম থাকে তার মধ্যে আমরা প্রোডাক্ট রিটার্ন করে দিতে পারি তো আমরা আমরা কিছু প্রোডাক্ট এখান থেকে রিজেক্ট করছি তার জন্য আমাদের কী করতে হবে অল্ট এফ সিক্স পেস করতে হবে পারচেসের সময় রিজেক্ট করলে ঠিক আছে আর সেটসের সময় করলে কন্ট্রোল এফ সিক্স পারচেস করছি তাই অল্ট এফ সিক্স দেন আমাদের এখানে যে কোম্পানির নাম সিলেক্ট করতে হবে পেস মারবেন পেস মারলেই চলে আসবে সব দেন আমাদের যে প্রোডাক্টটি আমরা রিজেক্ট করবো সেই প্রোডাক্টটির আমাদের নাম সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করলাম দেন এখানে আসবো এসে আমরা যত পিস প্রোডাক্ট রিজেক্ট করবো সেই পিস আমাদের এখানে দেখাতে হবে আমাদের নিচ্ছে আমরা টু পিস প্রোডাক্ট রিজেক্ট করে দিয়েছি টু পিস দেবো দিয়ে এমটা মারবো দেন এটিকে আমরা সেভ করে নেবো এভাবে আমরা একসাথেও সব করতে পারি যা যা প্রোডাক্ট রিজেক্ট করেছি দেন আমাদের এরপর আমাদের কাজ হলো বিল বানানো ইনপুট ক্রেডিটের জন্য আমরা কাজ করি
বাইরে আমাদের পাচ্ছে সেটা পাচ্ছে এরপরে দেখুন অটোমেটিক্যালি যা প্রোডাক্ট ছিল অটোমেটিক্যালি চলে এসেছে আর এখানে দেখুন যে লজিস্টিক মাউস পনেরো পিস দু পিস আমরা রিজেক্ট করে দিয়েছিলাম সে দু পিস এখান থেকে কমে গেছে সতেরো পিস ছিল দু পিস কমে গেছে দেন আমরা এটিকে কন্ট্রোল এম এ সেভ করতে পারি বা এন্টার মেরে মেরেও আমরা সেভ করে দিতে পারি শর্টকাট কি কন্ট্রোল এ ঠিক আছে আশা করছি বন্ধুরা আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে নিচে কমেন্ট করবেন আমি আবার বুঝিয়ে দেবো কেন হচ্ছে আর বন্ধুরা অবশ্যই এর নেক্সট পার্টটি দেখবেন কারণ এটিতে শুধু আমরা পার্চেস ওর্ডার প্রসেসিংয়ের উপরে দেখেছি নেক্সট পার্টিতে আমাদের থাকবে সেলস ওর্ডার প্রসেসিংয়ের উপরে যা কাজ হবে সেটি আমরা দেখাবো কীভাবে করতে হয় আর বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবেন আর যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমরা যখনই নতুন কোনো ভিডিও ছাড়ব আপনারা তবেই জানতে পারবেন না হলে কী হবে আপনারা জানতেই পারবেন না আমরা ভিডিও ছাড়ছি আর থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটি দেখার জন্য